আপনি চ্যাটিং করেন মেয়েদের সঙ্গে হ্যাঁ ফালতু কথা বলবো মেয়েদের সাথে চ্যাটিং মেয়েদের সঙ্গে ওরা আমার বন্ধু বন্ধুর সাথে আমি চ্যাটিং করবো না স্বাভাবিক ব্যাপার শোন তুই তাতে রেডি হ তুই ঢাকায় যাবি আমি ঢাকা দিয়ে কি করব ঢাকায় গিয়ে তুই আবার লেখাপড়া স্টার্ট করবি খুব ভালো একটা জায়গায় তোকে ভর্তি করে দেব ওই ছোট লোক নাজিম আছে না আমাদের মৌকে আংটি পড়াইছে পুকুর পারে বসে তুমি নিজের চোখে দেখেছো আমি ছাত্র আর ও আমার শিক্ষিকা ও আমার সাথে যে রকম আচরণ করে আপনি শুনে অবাক হলেন আপনি দেখলে তো অবাক হয়ে যাবেন যে প্রায় প্রায় দেখা যায় কি আমি এত ক্লাস ফাইভের ছাত্র আর তিনি আমার শিক্ষিকা হঠাৎ হঠাৎ করে বলে হাত দাও আর কস 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 করে বাড়ি দেয় আসলে কস কস বাড়ি দেয় মারে শুধু মারে না যেসব কথা বলে বড় ভাই চামড়াটা খুলে নিয়ে চলে যায় এগুলো কাতক সহ্য করবো বড় ভাই কত বছর সহ্য করবো আপনি বলে শুধু রানা তুমি কি মনে করছো তুমি এক লাই ছাত্র আরে সবাই বিয়ের পরে সব মহিলারাই টিচার হইতে চায় আর তাদের জামাইটা বানাইতে চায় ছাত্র রানা বিয়ের পরে সব বউরাই শিক্ষক হয়ে যায় এখানে যাবা না ওখানে যাবা না সন্ধ্যার পরে ঘরে ফিরতে হবে রাস্তায় কোনো মেয়ে সেটলের সাথে দেখা হইলে কথা বলা যাবে না তাই না রাইট রাইট বড় ভাই আপনি ঠিক বলছেন এই কথা আপনার জন্য প্রযোজ্য কিন্তু আমাকে তো সেটা করা না আমার সাথে যে কি জঘন্য আচরণটা করে ডাইনি মতো আচরণ আমাকে নিচের গায়ে হাত তুলে বড় ভাই এগুলো নেওয়ার মতো ইয়ে বসে বড় ভাই আমি আপনাকে বলে বুঝতে পারবো না বড় ভাই দুনিয়ার সবারই এই একই অবস্থা সাহেবা একটু মার স্বভাবের হয়েছে আর কি এই ঘটনা কি শুধু তোমার একার জীবনেই ঘটে সারা পৃথিবীর মানুষের সাথেই এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে বুঝছো না তো সাহস হারাইলে হবে না তো তোমাকে কি ভাই যে আমার নামে বদনাম করছিলা কিছু বলো না তোমার নামে কেন বদনাম করতে যাও আরে না তোমার সব ভালো গুণগুলো আমরা দুই ভাই মিলে বলতেছি আমি আর বড় ভাই তাই না বড় ভাই তোর সুনামি করতেছিল বলতেছিল যে মেজাজটা একটু গরম কিন্তু মনটা খুব ভালো তাই না ভাইজান জানো সে আমাকে কথায় কথায় থ্রেট দেয় আমাকে ছেড়ে চলে যাবে সেটা বলে এই খবর দাও মিথ্যা কথা বলো থ্রেট তো তুমি পদে পদে আমাকে তো বড় ভাই ও আমাকে পদে পদে থ্রেট দেয় একদম চুপ কি কত টাকা মাসে উপার্জন করো হুম লস লাভের লোকসানটা ভাইজানকে দাও এত কিছু বলতে বসছো সেটা বলবে না বিজনেসে কত টাকা লস করেছো হুম বলো আর এই যে সুন্দরী সুন্দরী মেয়েদেরকে যে নিয়ে বসে কফি খাও স্যান্ডউইচ খাও সেটার বিলও তো আমি দেই তাই না ভাইজান জানো মানুষ আপদে বিপদে পড়লে যেন ক্রেডিট কার্ড ইউজ করতে পারে সেই জন্য আমি তাকে একটা পাঁচ লক্ষ টাকার লিমিটের ক্রেডিট কার্ড দিয়েছিলাম তোমার কোনো ধারণা আছে সেটা কত দিনের মধ্যে সে শেষ করেছে মাত্র পনেরো দিনের মধ্যে সে সেই পাঁচ লক্ষ টাকার লিমিট কার্ড শেষ ঠিক করে কথা বলো আমি বড় ভাই ওখান থেকে বিশ্বাস করে বড় ভাই আমি ওখান থেকে সমস্ত বাজার খরচ ঘরের খরচ বাড়ি ভাড়া সব কিছু দিচ্ছি ওখান থেকে এই সব ফালতু কথা কারো বড় ভাইকে বলতেছো চুপ করো তো তোমরা বুঝতে পারছি ভাইজান আমি তো টাকা পয়সা টাকা পয়সা করি না এখানে কাহিনী অন্য আছে যদি বলি না ভাইজান এবার সব বলবো তারপর খবর করে ছাড়বো সব বলবো ভাইজান ওয়েট বিশ্বাস করুন আপনি ছোটবেলা আমার মূল্য একদম নাই একদম মূল্য হয়ে একটা মানুষ প্রতিদিন তো ভাই আমাকে এভাবে ধিক্কার দিয়ে কথা বলে ভাইয়া বাদ দাও তো রানা এত সব কিছু ধরলে চলে না বাদ দাও আমি জানি তোমার মানে বাদ দিতেও সমস্যা কষ্ট হচ্ছে কিছু করার নাই কি করবা বলো আমি তো একটা বনের মধ্যে আছে শুনছি ভাই এটা আমার ঘর 
এটা আমার বারান্দা আমার বাসাঘরের সামনে তুমি কি করো ভাই এই বনের মধ্যে আপনার ঘর আপনার বারান্দা মানে বুঝলাম না কি বুঝবা আমার বারান্দায় হুয়ের ইস্যু কি লাগে তুমি কেটা ভাই এটা বনের মধ্যে আমি আইছি কোন বনের মধ্যে যাও এখানে যাও আমগো গ্রাম ছেড়ে এখানে চলে যাবে যাও ভাই আজও একটা গ্রামে আইছি ভাই যেই জায়গায় যেতেছে ওই জায়গার মধ্যে মাইর খেতেছে ওই জায়গা থেকে আমার আংটি চেন নিয়ে যেতেছে আমার ঘর থেকে বাইরে করে দিছে ভাই আজও একটা জায়গাতে মধ্যে আমি আইছি ভাই তুমি তো পাগল তুমি এই যে কি লাইছো যাও যাও এখন আমার গ্রাম ছেড়ে চলে যাবে যাও যাই ভাই যাও যাই 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 খবরদার কোনোদিন যদি দেখছে আমার বাসর ঘরের সামনে আইছো তাইলে কিন্তু একদম খুন করে আলামত না ভাই আমি জানতাম একদম খুন করে আলামত আপনার জায়গা আমি জানতাম না ভাই আমি যাইতেছি ভাই যাও যাই ভাই যাও ও ভাই সরেন যাই আমি ঘর বানাইছি আর মানুষে ঘরে তা শুরু করছে ভাই আমি জানি না তো এটা আপনার ওই বনের মধ্যে এটা পড়ে রইছে এই কারণে আমি কিছু বুঝছি ভাই বন কি এ বন কি এটা বিল্ডিং এ বিল্ডিং এটা আমার বাসর ঘর মন পাইছো কই ग्रामीण আর যদি কোন দিন দেখছি আমার বাসা ঘরের সামনে আইসস তোরে তোরে কিন্তু আমি মাইরা লম আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে হ্যাঁ কিটটা হ্যাঁ কিটতে কি সুন্দর বারান্দা হো হো সাথী আজ কিন্তু বাজারের সবচেয়ে বড় কাতল মাছটা কিনবো বুঝছো মশলা দিয়া তেল দিয়া এমন সুন্দর করে রান্না কি লো আসতেছেন কিসের জন্য আপনি বিদেশী হইছেন বিদেশে গিয়া তো এর থেকেও ছোট কাম করেন না মানে চিন্তা করতেছি তোমার মত একটা বহুরূপী কন্যারে বিয়ে করতে পারলে শান্তি পেতাম এক্সকিউজ মি দাঁড়ান 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 বহুরূপী মানে একটু বুঝায় বলেন আমারে বহুরূপী মানে হলো অনেক কাম যে করতে পারে এই যে নাও ধরা মাছ ধরা শাক রান্না দেশি মুরগি রান্না করা আবার বড় বাড়ির বান্দির কামও করে তারা হলো বহুরূপী এই যে এই যে এই যে খবরদার বান্দি বলবেন না ও আমার হবু স্ত্রী দেখতেছেন না ওই সে বান্দি আমি হচ্ছি গোলাম দুজন মিলে মিশে গেছি ও খেলা তালে ফাইনাল মানে বড় বাড়ির পোলা নজর পড়ছে ছোট বাড়ির কন্যার উপরে বা 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 চমৎকার চমৎকার আর কোনো কথা ও কথা তো একটা আছে সেটা হলো কালকে রাত্রে আমি তোমার স্বপ্ন দেখছি আমি গেছিলাম তোমার খোঁজার লেগে তোমার বাড়িতে কালকে রাত্রে তখন তোমার বাপে গুলো তুমি নাকি রানিমার বাড়িতে বান্দির কাম নিচ্ছ আপনি বেশি পেছান স্বপ্নে কি দেখছেন সেইটা কোন স্বপ্নে দেখলাম আমি জোরা বিয়ে করছি বাহ তাহলে তো খুব ভালো কথা এরপরে তো স্বপ্নে দেখবেন আপনি জোরা সন্তানের বাপ হইছেন তাহলে আপনি এনে কি করতেছেন तुम्हारी মাসখানে নদী হই বয়ে চলে যায় স্যার এই যে মাথা পুরো ডাই গেছে না পাগল হয়ে গেছেন হ্যাঁ তোমার বোনের দেখার পরে আর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে ডাক্তার বলছে তাড়াতাড়ি বিয়ে করার জন্য তা ফেলাম না বিয়া কইরা সাহস থাকলে রানিমার কাছে গিয়া কোন সেই কাম শেষ কোন্নারে আংটি পরণ হয়ে গেছে হ্যাঁ এই সুজন চলো দেরি হয়ে যাচ্ছে আসো ঠিক বলছো আর তো মাস আবার পয়সা দেবো পয়সা মাস কেন লাগবো শালা বাবু রেডি হয়ে যাও দুই দিন পরে তোমার এই মাছের রুই মাছের মাথা বানাইয়া ঘন্ট কইরা খাওয়া হবে চম্পা তোমার আমি কইছিলাম না যা আমরা জন বাড়ি করু আমগো বাড়ি দেওয়ার লাগা লোকজন চুই লাইব দেখছো মোড়া লোকটা চুই লাগছে এত আমগো গেরামেন না কত দূর কত দূর জেলা থেকে চুই লাগছে এখন তুমি আর আমি এখানে বাসন করো করো 
কেউ দেখব না কেউ আমাকে বিরক্ত করব না চম্পা কি কুছিলাম না তোমার ঠিক ঠিক পছন্দ হইব পছন্দ হইছে না তোমার তোমার শাড়িটা না অনেক সুন্দর খুব ভালো লাগতেছে তোমার বুড়ি মতো লাগতেছে না আমি বাড়াই করতেছি না সত্যি তোমার খুব সুন্দর লাগতেছে আচ্ছা এই তোমার গলা যে হার এটা আমি দিছি না বুঝলু হ্যাঁ তুই কার সাথে কথা কস তোর ভাবি সালাম দে দেখো দেখো কি আইছে এদিকে আয় বয় 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 শুনো ওই তুমি না কালকে কইছিলা যে শর্টপুটি করবা বুঝলু যা আমার ভাই আইছে বাইরে শর্টপুটি দাও এই তুই বয় 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 শর্টপুটি তোর ভাবি শর্টপুটি বুঝলু শর্টপুটিটা খুব সুন্দর আরে খাইতে মজা পাবি বয় বয় তোর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে বুঝলু বুঝলু তোর মাথা নষ্ট হয়ে গেছে কে কি কি মাথা নষ্ট হইছে গ্রামের লোক এমনি তোরে পাগল কইতেছে তুই কার সাথে কথা কস কেউ নাই এখানে তোর ভাবি সম্পা কেউ নাই এখানে দেখ এই যে নাই আমি বসলাম ওই যে সম্পা তোমার দেখতেছে না পাগল হয়ে গেছে তোর মাথা সত্যি সত্যি নষ্ট হয়ে যেতেছে চল বাসে যে খামু আমরা কথা কইস না আচ্ছা তাহলে আমি একলা চামুক না চম্পা আচ্ছা ঠাক চলো নিলাম কি ধরস কি লাগে আমি ধরুন চম্পা এই শাড়ি পর এই শাড়িতে তোমার সুন্দর লাগতেছে চলো চলো ছোটো ভাই আইসে একলগে যাই আমরা একটু ঘুরিয়ে আসি আয় চলো চলো চম্পা আসো আরে চল চম্পা এই যে তোমার না কইছি এই যে তোমার হলে আমি শিশু পার্কে যাবো সিরাজ সিরাজ এই সিরাজ আচ্ছা <laughs> 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 দেখি কই তেমন তো জ্বর না মিথ্যা কথা বলা শুরু করছো বাড়িতে চলো মেহমান আসছে এই তুমি আগে আগে হাঁটছো কেন আমি আগে আগে হাঁটবো তুমি পিছনে পিছনে হাঁটবা মনে রাখবা আমি বড় বাড়ির মেয়ে আর শোনো আমি যদি পরে যাই তাহলে হাত ধরবা ঠিক আছে তুমি চাইলে এখন আমার হাত ধরতে পারো আচ্ছা তোমার না জ্বর আসছে তুমি তো পরেও যেতে পারো নাও তুমি আমার হাত ধরো এই তোমার বললামটা দাও তো দাও এই বললমটা দিয়ে না তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো যত সব না ধরো কি ভাই ডাকছেন কেন তোর ভাবির এত রাইত ভাবির লিয়েছেন কেন না মানে একটা রাইত আমি তোদের বাসায় থাকতে চাই আচ্ছা <laughs> 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 
जोर लगे তুমি এখানে আমার লগে থাকবা সারা দিন তো বাড়িতে বান্দির মতো কাজ করো এখানে থাকবা এখানে রেস্ট করবা সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার কাজে লাগিয়ে পড়বা খারাপ কি আছে আর রাতের বেলা ঘুম না আসলে আমি তো আসি মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া মিষ্টি মিষ্টি গল্প কইরা তোমারে ঘুম পাড়া দেব সমস্যা নাই এটা রানীমার ঘর এটা রানীমার বিছনা এখানে আমি থাকতে পারুম না আর এটা অন্যায় আর তুমি যেই সব কথা কইতেছো সেগুলোও অন্যায় শোনো রানীমার খাট রানীমা ঘুমাইবো রানীমার লগে আমিও ঘুমাই तुम्हारे তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে একদিন বুঝবা কত ভালোবাসা আমি বাসছি তোমারে বুঝছো আমি তো বুঝতেছ না ওই দাঁত থাকলে না মানুষ দাঁতের মর্ম বোঝে না তুমি যাও আমি একলাই ঘুমাবো তোমারে আমাদের হইতে পাড়া মার্চ চাই দেখানো উচিত কবিরাজ দেখানো উচিত তুমি আজকে গরমের মধ্যে আমি কম্বল গাই দিয়া ঘুমাবো এ আরো কম্বল কি আছে সব দিয়া যা ওমা সুতি সুতি চলে গেল সাথী মায়াটা যাও আমি আর থাকতে পারি না ढाका फ्लाट कौ 